Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die neuen Regelungen und Vorschriften, sowie Gesetze, die im Mai in Kraft treten, und schauen uns im Detail an, was auf uns zukommt. Denn auch dieses Mal gibt es wieder bemerkenswerte Neuerungen, die jeder kennen sollte. Wenn euch diese Themen interessieren, und ihr alle Neuerungen für Mai erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Beginnen wir zunächst mit etwas, das im Mai verschwindet. Denn die Corona-Warn-App benachrichtigt von nun an nicht mehr über das Infektionsgeschehen. Ab Juni 2023 geht die Anwendung dann in den kompletten Ruhemodus und ist nicht mehr in den bekannten App-Stores verfügbar. Das Ende der App begründet die Bundesregierung unter anderem damit, dass die Infektionslage mittlerweile stabil sei. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Das 49-Euro-Ticket, auch Deutschland-Ticket genannt, startet. Das 49-Euro-Ticket gibt es nur digital in einem monatlich kündbaren Abonnement und kann über Apps oder Internetseiten der Verkehrsunternehmen, bei der Bahn und in Kundenzentren gekauft werden. Die 49 Euro werden dann monatlich einfach vom Konto abgebucht. Die Kunden erhalten das Ticket auf ihrem Smartphone über eine App oder auf einer Chipkarte und für eine Übergangszeit auch als Papierticket. In diesem Zusammenhang wichtig zu beachten ist, dass der Start für das Deutschlandticket ziemlich holprig werden könnte, denn auch im Mai wird es wieder Bahnstreiks geben. Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG hat es bisher noch keine Einigung gegeben. Der nächste Verhandlungstermin ist für Ende Mai angesetzt, bis dahin müssen wir mit neuen Streiks rechnen. Beim folgenden Punkt geht es mal wieder um Preiserhöhungen, denn Vodafone erhöht die Preise. Vodafone erhöht die Preise für DSL und Festnetzverträge ab dem 4. Mai 2023 um 5 Euro. Für Neukunden galten die höheren Preise schon ab November 2022. Laut Vodafone wurden alle Betroffenen mit bestehenden und laufenden Verträgen bereits im März über die neuen Tarife informiert. Alle Kunden, die hierzu nicht bereit sind, können selbstverständlich vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, um den Anbieter zu wechseln. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Der Digital Markets Act tritt am 2. Mai in Kraft. Die EU hat ein neues Gesetz beschlossen, welches für mehr Verbraucherschutz sorgen soll. Es ist das sogenannte Gesetz für digitale Märkte. Damit wurden strengere Regeln für Online-Plattformen wie Google, Amazon und Co. beschlossen. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, soll es zukünftig strengere Regeln für personalisierte Werbung geben. Alminus.de schrieb hierzu folgendes. Zitat Bereits seit November 2022 ist der sogenannte Digital Markets Act in der EU in Kraft. Ab 2. Mai müssen sich die großen Internetplattformen verbindlich an die Regeln halten. Mit dem DMA will die EU zum Beispiel für mehr Fairness auf dem digitalen Markt sorgen. So dürfen Internetriesen wie Google oder Meta, Facebook, Instagram etc. die eigenen Angebote im Ranking nicht mehr automatisch über Angebote anderer Unternehmen stellen. Der DMA macht sich übrigens auch auf eurem Handy, Tablet oder Computer bemerkbar. Vorinstallierte Apps müssen künftig durch den Nutzer gelöscht werden können. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Die nächste Änderung ist eine gute Nachricht für viele Arbeitnehmer. Denn ab dem 1. Mai steigt der Mindestlohn für Pflegekräfte, für Auszubildende erhöht sich der Lohn von 13,70 Euro auf dann 13,90 Euro die Stunde. Wer mindestens eine einjährige Ausbildung abgeschlossen hat, der bekommt ab Mai 14,90 Euro, davor waren es nur 14,60 Euro und für Pflegefachkräfte gibt es sogar 55 Cent mehr. Im Dezember 2023 sollen die Löhne dann noch einmal angehoben werden. Der nächste Punkt ist eine weitere gute Nachricht, diesmal für Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, denn da gibt es ebenfalls mehr Geld. So steigen im Westen die Löhne um 2% und im Osten um 2,7 Prozent. Zudem erhalten Arbeitnehmer mit dem Mailohn zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro. Diese bekommen allerdings nur Beschäftigte aus dem Westen ausgezahlt. Eine Inflationsausgleichsprämie erhalten auch Maler und Lackierer in Höhe von 600 Euro. 
Diese wird voraussichtlich ebenfalls mit dem Maigehalt ausgezahlt. Die 600 Euro sind für die Angestellten steuer- und sozialversicherungsfrei. Beschäftigte in einem Teilzeitangestelltenverhältnis bekommen die Summe anteilig ausgezahlt und Auszubildende erhalten 180 Euro. Ein weiterer Punkt, der viele freuen dürfte, ist die Entlastung beim Heizen mit Heizöl und Holzpelletheizungen. Nach der Einführung der Gaspreisbremse für Gas- und Fernwärmekunden gibt's nun auch Entlastung für alle, die mit Heizöl oder Holzpellets heizen und von besonders starken Preissteigerungen betroffen waren. Hierfür stellt der Bund durch eine Härtefallregelung bis zu 1,8 Milliarden Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. 13 Bundesländer haben sich mit einer gemeinsamen Online-Plattform zusammengeschlossen, über welche die Hilfen beantragt werden können. Um die Plattform nicht zu überlasten, werden die Antragsmöglichkeiten für die jeweiligen Bundesländer in mehreren Stufen freigeschaltet, wie wir euch hier einblenden. Wer zuvor bereits prüfen will, wie viel Entlastung man bekommt, kann dies über einen Online-Rechner machen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz über die Preise für Gas, Fernwärme und Strom sprechen, denn inzwischen lohnt sich mal wieder ein Blick in die Vergleichsportale. Aktuell findet man nämlich wieder Tarife unterhalb der Preisbremsen. NTV schrieb hierzu folgendes. Zitat würden alle Strom- und Gaskunden aus der teuren Grundversorgung zu günstigen alternativen Anbietern wechseln, wie das Vergleichsportal Check24 berichtet, ließe sich eine Menge Geld sparen. Demnach zahlt ein Musterhaushalt bei einem alternativen Stromanbieter mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden inklusive Preisbremse durchschnittlich nur 1721 Euro. In der Grundversorgung werden für dieselbe Musterfamilie inklusive Preisbremse im Schnitt 2171 Euro fällig. Ein Wechsel bringt eine Ersparnis von 450 Euro. Bei einem alternativen Gasanbieter zahlt ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden, aktuell im Schnitt 2170 Euro. In der Grundversorgung zahlt dieser Haushalt inklusive Preisbremse durchschnittlich 2.692 Euro. Ein Wechsel würde 521 Euro sparen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den kompletten Artikel in der Videobeschreibung. Man sieht also, dass sich im Mai wieder einige Änderungen und Neuerungen ergeben haben. Was haltet ihr von den bisherigen Änderungen und fallen euch noch weitere neue Regelungen zum 1. Mai ein, dann schreibt uns das unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience